দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এস এর পর্দায় দর্শক আপনারা দেখেন চ্যানেল এস লিগাল অ্যাডভাইস দর্শক আপনাদের সাথে আছে আমি সলিসিটার দেওয়ান মেহতি আর দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন লিগাল আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক কেসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি আপনাদের কোয়েশ্চেন নিয়ে থাকি এবং আনসার দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি তারপর আমাদের প্রোগ্রামের শুরুতেই এজ এ ডিসক্লেমার আমরা যেটা বলে থাকি আমাদের অ্যাডভাইসকে আপনারা দয়া করে কনক্লুসিভলি নেবেন না কারণ উইদাউট সিং উই অল দ্য অরিজিনাল ডকুমেন্টেশন উইদাউট নোয়িং দ্য ফুল ফ্যাক্স মোস্ট অফ দ্য টাইম একটা অ্যাডভাইজার অল্টারনেটিভ অ্যাডভাইস থেকে থাকে দর্শক আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের কমিউনিটির পরিচিত মুখ সলিসিটার অ্যান্ড ভাইসিটার মাসুদ চৌধুরী মাসুদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এসের পর্দায় ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম চ্যানেল এসকেও ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য ধন্যবাদ মাসুদ ভাই দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন রকম আপডেটগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসি কিছু মিডিয়া হেডলাইন আপনাদের সামনে নিয়ে আসি বিভিন্ন আইন যেগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় পলিসিগুলো যেগুলো চেঞ্জের মধ্যে থাকে সেগুলোর ইম্প্যাক্টগুলো কনসিকুয়েন্সিয়াল ইম্প্যাক্টগুলো আপনাদের সাথে আলোচনা করে থাকি স্বভাবত এই প্যান্ডেমিকের সময় আমরা অনেকগুলো গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে রুলস গাইডেন্স সবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এসাইলামের উপর কিছু কিছুটা আলোকপাত করেছি এবং প্যান্ডেমিকের কারণে অনেকের যে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস বিভিন্ন রকম ইম্প্যাক্টেড হবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে পার্টিকুলারলি একটা নিউজ নিয়ে দর্শক আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব এবং আমাদের গ্যাস যিনি ওনার ওপিনিয়ন নিব মাসুদ ভাই কিছুদিন আগে যেটা নিউজ পেপারে বেশ হাইলাইটেড হয়েছে আমাদের হোম সেক্রেটারি যেটা অনেক মানে হেভি হ্যান্ডেড মনে হচ্ছে যে সাইলাম শিকারদের উপর অথবা যে বর্ডারের যেরকম ইউজ করা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স থেকে বা অন্যান্য দেশের কিছুটা অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হচ্ছে তো এই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে দুই দিক থেকে দুই রকম স্টেটমেন্ট আসছে একদিক হচ্ছে গিয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার রাইটার ব্যাপারে ভেরি স্ট্রিক্ট বিকজ পার্ট অফ দেয়ার ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ছিল যে অবৈধ বর্ডারগুলোকে কন্ট্রোল করা আবার অনেক হিউম্যান রাইটস গ্রুপ মনে করেন যে এটা টু হার্স হয়ে যাচ্ছে যেভাবে এটা হ্যান্ডেল করা হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত এটার ব্যাপারে কি দেখুন একটা জিনিস আমি আপনার সাথে শেয়ার করতাম সাইর যেহেতু আপনিও লিগাল প্রফেশনের মানুষ এবং আপনি নিজেই নিশ্চয়ই একমতই বা আমার লগে গভর্নমেন্ট একদিকে পাবলিক অপিনিয়নে রেসপেক্ট করা লাগে অন্যদিকে গভর্নমেন্টে তার পলিসিরও একটা ফলো আপ করা লাগে একদিকে এই দেশের আপনি যদি সার্বিক অবস্থায় যদি দেখুন ব্রিটেনের ইমিগ্রেশন সিস্টেমটা আপনি ব্যাগজিটটা তার এক্সাম্পল ব্যাগজিটটার পিছনে একমাত্র কারণ আসিল পাবলিক অপিনিয়ন পাবলিক মানুষে ম্যান্ডেট দিতে চাইছেন যে ইউরোপিয়ান থেকে বাইর আনার লাগি এটার ওয়ান অফ দ্য রিজন আসিল ইমিগ্রান্ট ওয়ান অফ দ্য রিজন আসিল সেম টাইমে আপনার এটা তো শুধু একটা আইল্যান্ড গভর্নমেন্টের তো একটা পলিসি থাকা লাগবো আপনার এখন যদি গভর্নমেন্টে একদিকে আপনার সব এসাইলাম শিকারে এলাও করে এটা নেওয়া লাগে তো এলাই এসাইলাম শিকারে হল ইন্সপায়ারিং গইবা এবং মোর কান্ট্রি থেকে এটা চাইবা ইকানো ফ্লাড হয়ে যেতে এসাইলাম অন্যদিকে গভর্নমেন্টে কইরা ঠিক আছে যারা নিড আছে তারা আমরা হেল্প করবো এখন নিডটা কিলা হেল্প করবা ওয়ান ওই লোগিয়া যারা সে এক্সাম্পল সিরিয়া আফগানিস্তান সোমালিয়া ই ধরনের ই ধরনের যেটা কান্ট্রি আছে লিবিয়া যারা নিড আছে গভর্নমেন্টে তো ট্রাই করা তারা রে হেল্প করা লাগে এবং যারা কিছু কিছু চিলড্রেন আছে তারা রে অন্যায় ইন্ট্রোডিউস করা লাগে আদার দিক দিয়ে ওইসে কিতা গভর্নমেন্ট এখন যদি গভর্নমেন্টে যারা লিগেলভাবে ঢুকছে অথবা ইলিগেলভাবেও আইসে এরা রে যদি সবরে যদি তেন মার্সি করিয়া দেয় লাইন তাহলে তো একটা প্রবলেম হইল কিতা যে ব্রিটেনও সব ইমিগ্রে যারা যায় সাইলাম শিকার তারা রে কেন হেল্প করা হয় গেলেও ইলিগেল হইতে পারবা দেন এগেন এটা তো ফ্লাড হয়ে যাবো এখন কোনো হলেও কন্ট্রোল করতে পারতো না আপনি দেখুন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইল্যান্ড হইয়া আপনি যেহেতু একটা প্রাথমিকভাবে কইসন ইংলিশ চ্যানেল যেটা আছে চ্যানেলে দিয়া আপনার দেখা যায় বোট লইয়া ছোটো শিপ লইয়া মানুষের নিজের জালর বাই না চাইয়া মানুষ ইটাতে আপনার রোয়ানা দেলায় তো এই যে মানুষ ইকেন আইন অনেক মানুষ মারা যাই অনেক মানুষ আবার বালাভাবে থাকরা এই এই ধরনের যদি ফ্লাডিং উইতে থাকে তাহলে তো গভর্নমেন্টের একটা হার্স লাইন থাকা লাগবো যে এটা সেফ হবে না ফরে চাইলাম আদার দিকে ওইসে কি তা যারা অ্যাকচুয়াল নিডি আছে তারা লাগে গভর্নমেন্টে রিভিউ করা ট্রাইও করা সে এক্সাম্পল আর একটা জিনিস আপনি দেখা লাগবো যে গভর্নমেন্টে যে লেজিস্ট্রেশন অথবা যে প্রপোজেল দিস এই প্রপোজেলও ক্লিয়ারলি খোয়া আছে যারা লিগেলভাবে এন্ট্রি হয়েছে এখন এসাইলাম শিকার তো লিগেলভাবে আইতো পারে না এটা একটা কথা অনেক আইসন কি তার লাগে বিভিন্ন কান্ট্রি থাকিয়া ফ্লোহরিয়া আইসন যা অ্যাকচুয়ালি নেসেসিটি আছে এবং তাই তাই রিয়েলি হার্ডশিপও আসলা এবং গভর্নমেন্টে এসেসমেন্ট করে যদি দেখুন যে এরা রিয়
ঠোল ইউজ করে ঈদের সময় আর ডুকছেন ডুকার পরে দেখা গেছে তাই না সাইলাম ক্লেম করছেন তার লাগিও একটা সুযোগ আছে যে এসাইলামটা কিলা কনসিডার করা যায় গভর্নমেন্টের তাও চিন্তা ভাবনা করা অনেকে দেখা যায় যে এসাইলামের নাম লইয়া একদম ফাও টানটানোর কোনো ইভিডেন্স নাই কোনো ধরনের কাগজপত্র নাই একদিকে ইল্লিলভাবে ডসছেন এইগুলা এন্টাইনো লাগা ইমিগ্রান্ট মানে আইরা একমাত্র ইকোনমিক এসাইলাম এর ব্যাপারে ইয়াতো গভর্নমেন্ট একটু হাস হয়েছেন দ্যাটস দ্য অ্যাকচুয়াল নেচার হইল ইমিগ্রেশনের ফুল পিকচার হইল গিয়া ধন্যবাদ মাসুদ ভাই আসলে আপনার সাথে আমি অনেকাংশেই একমত আমরা যখন সাইলামের ব্যাপারে আমরা অনেক সময় অনেক কিছুটা ইমোশনাল হয়ে আমরা অনেক রকম স্টেটমেন্ট দিয়ে থাকি বা অনেক কিছু আমরা ওপিনিয়ন দিয়ে থাকি বাট আউট অফ ইমোশন গিয়ে স্বাভাবিকভাবে আমরা আমাদের যেহেতু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আমাদের কমনওয়েলথ কান্ট্রিগুলোর সাথেও লিঙ্ক আছে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ইমোশন মানে আমাদের ডিসিশন মেকিংকে অনেক রকম ইম্প্যাক্ট পড়ে ফেলে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে গিয়ে যখন এইরকম একটা স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যান্ডে নিতে হয় তখন বোথ সাইড প্লাস মাইনাস কনসি মানে কনসিকুয়েন্সগুলো আমাদের কনসিডারেশন নিতে এবং আপনি রাইটলি যেটা বলেছেন যে কতটুকু এফোর্ড করা যাবে কতজন মানুষকে এইরকম অ্যাকোমোডেট করা যাবে এবং এইটা এরকম যদি একটা ফ্লাড গেট ওপেন হয়ে যায় তাহলে এটার ওভারঅল কনসিকুয়েন্স কী হবে আসলে এটা ভেবে দেখার মতো বিষয় এবং এটা কিছুটা মানে মানে এটা অ্যানালাইসিসেরও দরকার যে কত কতজনের মানে ইমিগ্র অ্যাসাইলাম শিকারকে এই দেশে অ্যাকোমোডেট করেছে এবং ভবিষ্যতে কতটুকু ওরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে আসলে এই ব্যাপারটাতে আমরা একটু পরে আবার আসবো তার আগে আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আপনি ইনফরমেশনটা আমি আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করে করতে যাচ্ছি আপনি কি কোভিড ভ্যাকসিন কি আপনাকে দেখেছে বা প্রথম ডোজ কি দেয়া হয়েছে বা দুইটা ডোজ কি আপনাকে দেয়া হয়েছে যে ইনশাল্লাহ আমার এটা আল্লাহ রকমের এটা হয়েছে আমার ফার্স্ট ডোজ আমি এটা পুশ করা হয়েছে আমার এটা কি অক্সফোর্ডের এটা নাকি ওই যে অক্সফোর্ড এটা অক্সফোর্ড এটা দেওয়ার পরে আপনার মানে কি কোনো রকম মানে হেভি ইম্প্যাক্ট পড়েছিল না কি ফোর সিক্স উইক্স এইরকম কোনো সময় দেয় না কুইকলি টু থ্রি আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর রহমতে আমার কোনো অসুবিধা হয়েছে না একদিন দুই দিন আমি একটু টেম্পারেচার লান ফিল করছি বা একটু পেইন ফিল করছি একটু মাথার রোজি লাগছে বা এটি হয়ে গেছে কোনো প্রবলেম হয়েছে না হ্যাঁ ধন্যবাদ মাসুদ ভাই দর্শক আপনার লাগি যে কারণে আমরা এই প্যান্ডেমিকের যে কোভিডের কোয়েশ্চেনগুলো আনলাম আমি গত দিনে একটা রাউন্ড টেবিল আসলাম যে আমরা কমিউনিটির মাঝে ব্ল্যাক অ্যান্ড এথনিক মাইনরিটির মাঝে পার্সেন্টেজটা খুব কম ভ্যাকসিনের ব্যাপারে তারার মাঝে অ্যাওয়ারনেস খুব কম এবং পার্টিকুলারলি আমরা বেঙ্গলি কমিউনিটি আমরা অ্যাওয়ারনেস লেভেল আরও কম সো আমরা যারা রেড দেখা ওর আমরা যখনই কোনো অপরচুনিটি ফাইভ ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যাপারে তাতে আমরা পজিটিভ থাকি অনেক রকম প্রিভিয়াসলি আমরা যে অনেক সময় মানে ফলস প্রোপাগান্ডা সরানি হয়েছে যে এগুলোর মাঝে হালাল উপাদান না বা মুসলমান হিসাবে আমরা ভ্যাকসিন নিতাম পারি না এটসেট্রা এটসেট্রা বাট মানে উই আর সো গ্রেটফুল অনেক মসজিদের ক্ষতি বকল ইমাম মকল আইয়া তারা এটার ব্যাপারে গাইডেন্স দিয়েছেন ফতুয়া দিয়েছেন লেকচার অকল দিয়েছেন যে কি তার লাগে আমরা এগুলো জরুরি এগুলো আমরা যাতে কোনো রকম বিভেদ সৃষ্টি না করি এগুলো মানে নিজে বাসা ফ্যামিলিরা বাসা এবং জাতীয়ভাবে দেশটারে মানে সাপোর্ট দেওয়া যাওয়া সো গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টারের যত কলা আমরা যাতে স্পন্টেনিয়াসলি সাপোর্ট দেই মাসুদ ভাই জেনারেলি যেটা যদি এটা যদি নর্মাল একটা ভ্যাকসিনের মতো হয় স্বাভাবিকভাবে একদিন দুই দিন একটু পেইন থাকতে পারে বাট এইটা আপনি বলছেন যে এমন কোনো মেজর কিছু ছিল না যে আপনি ফোর সিক্স উইক্সের মতো একেবারে বেড রেস্টে থাকতে হবে এইরকম আমি আমি অপ্রাসঙ্গিক বাট আমি জাস্ট অ্যাওয়ারনেস লাগে আমি হই রাম আর কি আমার মায়ের বয়স প্রায় এইটি হইব আমার আব্বা প্রায় এইটি হই তাই তাই নিজেও দিচ্ছ তাদের কোনো প্রবলেম হয়েছে না আমি তো এটা হই রাম আর কি আপনারা যারা দর্শকলে শুনবা সবে দেখো এটা দেওয়া জরুরি এবং আমি যতটুকু বুঝি প্রথম দিকে একটু স্কেয়ার্ড আসলা বা একটু বিভিন্ন ধরনের প্রপোকার্ডা বা রিউমার আসছিল এখন আবার আমি জানি যেহেতু আমি ঠ হামেটের বাসিন্দা অনেক মাসে দিতা চাইরা কিন্তু সুযোগ হই রে না অনেকরে কোয়াওয়ার এখনও ফোর্টি তাওয়া হয়েছে না ফিফটি ফিফটির উপরে চলে আর অনেকরে হয়েছে ফোর্টি ফাইভ প্লাস বাট অনেকে চাইরা এখন দিবার লাগে আর কি হয়তো ইন্সপায়ারেশন হয়েছে না আমরা দেখছি কমিউনিটির সবেও তো ওই চ্যানেলে সব আমরা অনেক ধরনের এটারে ইন্সপায়ারিং করা লাগে বা ওগুলোরে উদ্বুদ্ধ করা লাগে খরো হয়েছে তো ফার আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা লাগে আর কি মানুষ এখন মানুষের বহুত মাইন্ড চেঞ্জ হয়েছে ও মানুষ কাম ফরওয়ার্ড হয়েছে যে এটা দিলে নিজের সেফ দেশ সেফ ফ্যামিলি সেফ সমাজ সেফ ধন্যবাদ মাসুদ ভাই আসলে সাধারণ জনগণেরও কিছুটা ভিউ চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমাদের আমি একটু বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা ডিসিশনের ব্যাপারে আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে মানে আমরা নন রেসিডেন্সিয়াল বাংলাদেশি যারা এই
এবং ওয়েল এস্টাবলিশড সো অনেকেরই মনে হচ্ছে যে ফোরটিন ডেজ যে টু উইক্সের স্কুল হলিডেস এটা গেলে বাংলাদেশে যে ইকোনমিক্যাল যে পজিটিভ ইম্প্যাক্টটা পড়তো যে সাপোর্টটা পাওয়া যেত যে পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার ব্রিটিশ গেলে স্বাভাবিকভাবে ওর আত্মীয় স্বজনকে হেল্প করেন বিভিন্ন প্রজেক্টে ইনভলভ হন এটা থেকে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে আপনার কি মনে হয় আপনি তো আসলে লাভ যেটা এটা তো আপনি নিজেই আলোচনা করে লিছেন এবং ক্ষতির দিক দিয়েও আরেকটা জিনিস আছে বাংলাদেশে হয়তো মনোহররা থানথানোর যে করোনার যে এখন রেশিও যেটা এটা অত হাই লেভেল নাই যদিও কিছুদিন ধরে একটু হাই হয়েছে কিন্তু স্পেশিয়ালি ইউরোপের লাগান বা ব্রিটেন বা আমেরিকা লাগান নাই তো থানথেন বা এই ধরনের পর্যায়ে নাই তো থানথেন হয়তো ট্রাই করা তানতানোর সেফটি লাগিয়া যাতে ব্রিটেনও কয়েক ধরনের ভেরিয়েশন আছে ব্রাজিলিয়ান ভেরিয়েশন ক্যান্ট ভেরিয়েশন আপনার এই ধরনের কয়েকটা ভেরিয়েশন দেখা দিচ্ছে তো হয়তো অনেক সময় দেখা গেছে ব্রিটেনের কিছু প্যাসেঞ্জার কাছ থেকে তাই তাই এই ভেরিয়েশন এগুলো ফাইস উইন্ডেসো এবং এর লাগে এটা আরও একটু স্প্রেড হইতে পারে হয়তো এটা বাংলাদেশের মানুষের আমি আমার ওপিনিয়ন কইরাম বাংলাদেশের মানুষের হয়তো সেভ করা লাগে গভর্নমেন্ট হয়তো প্ল্যান করা যতটুকু সেভ করা যায় অতটুকুই টাকা বালা কিন্তু সত্য কি মিথ্যা আমি অত শিওর নাই বাট আপনার আলোচনার প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম আমি একটুকু জানি যে খবর বাংলাদেশে যে পলিসি যেটা আপডেট করা হয়তো আরও বাংলা ব্রিটেন দিয়ে হয়তো সারি দিবা কারণ ব্রিটেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো এখন খুব বালা পর্যায়ে এবং সবচেয়ে বেশি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ডে নট অনলি দিস আমরা তো এখন ধরে লোক কোভিডের যে কন্টামিনেশনটাও তো একটু কমছে এবং প্লাস মৃত্যুর ডেটটাও একটু কন্ট্রোলের ভিতরে আছে তো এই হিসাবে আমি যতটুকু জানি হয়তো বাংলাদেশে আরবার রিভিউ করা হয়তো ইংল্যান্ডে সারি দিবা এই লিস্টও থাকিয়া এবং আমরা হয়তো সেকেন্ড ভ্যাকসিন যারা দিলেই দিলেইছি হয়তো তারা যাইতাম পারবো বাদে হয়তো এটা চিন্তা ভাবনা করবো প্রথম কলার দেখি কে আছে লাইনে কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম সরি ভাই আমি একটু কনফার্ম হতে চাচ্ছিলাম আর কি এটা একটু ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস না অনলি আপনার কোভিড কোয়েশ্চেন করা হইব না না এনিথিং খালি ইমিগ্রেশন না আপনি লিটিগেশন ও ফ্যামিলি এনি এনি সর্ট অফ লিগ্যাল ই আপনি দেখাইতে পারবেন না আমি যেটা চাইছিলাম কি আমি দুই বছর আগে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন মারছিলাম এসআইলাম অ্যাপ্লিকেশন আমার ওয়াইফ রেডি আর কি তো তারা আমার নরমাল হচ্ছে আমি হচ্ছে মেডিকেল গ্রাউন্ডে আমি অনেকদিন যাবৎ আমি মেন্টাল হসপিটালে ছিলাম দুই তিন মাস তারপর তিন চার বছর ধরে আমি আমার এই মেডিকেল আমি ট্রিটমেন্টও আছে আর কি তারপর আমি মেডিকেল সার্টিফিকেট আনছিলাম আপনার একজন মেডিকেল অ্যাডভাইস থেকে তারপর ডাক্তার ও জিপিও আমার দিছে যা হাই দা পিটিএসডি তারপর আমি অ্যাসাইলাম ক্লেম করছি মেডিকেল গ্রাউন্ডের উপর আর আমি আমার ওয়াইফের যে রেডিশনাল গ্রাউন্ডের যে টিউটার্স আমরা যে একসাথে তিন চার বছর আছি তার সকল ডিটেলস আমি দিছিলাম আর কি অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম অ্যাসাইলাম গ্রাউন্ডের উপরে দুই বছর কোনো যাব কোনো ধরনের কোনো আপডেট নাই লাস্ট তিন চার মাস আগে তারা আমার জিজ্ঞা করছে আমার ওয়াইফের ডিটেলস দেওয়ার লাগে স্টেটমেন্ট ফটোগ্রাফস ওগুলো দেওয়ার লাগে আর কি তারপর ওগুলো আমি দেওয়া দিয়েছি তারপরে তার থ্রি উইকস বাদে তারা হয়েছে বায়োমেট্রিক দেওয়ার লাগে বায়োমেট্রিক প্রশ্নটা কি আপনি কি জানতাম স্যার আমরা সো ফার আমি জানতাম স্যার এরাম যে আমি যদি আমার যদি তারা রিফ ইউজ করে তা আমার কি তারা আপিল রাইট দিব নি আর আমার এটা কতটুক চান্স আছে আমার কি সুইন ওয়ান বাদও কি কোনো চান্স আছে কি না ধন্যবাদ ভাই আপনার কোয়েশ্চেন আমি বুঝছি কিন্তু একটা জিনিস আপনি চিন্তা করুক কা আপনি আমরা অনেয়ারও মাত্রা এবং আপনি কইরে আপনি অ্যাসাইলাম করছেন আমরা তো কোনো অপরচুনিটি নাই আপনার কাগজ দেখার কিতা গ্রাউন্ড আসিল কিলা আসিল কেনে আসিল কিছু আমরা জানি না জাস্ট আপনি কই রা যে আমরা অ্যাসাইলাম করছিলাম দুই বছর বাদে আমার ওয়াইফরে লেখছেন আমরা সব বায়োমেট্রিক দিছি সপ্তাহ দিছি ওয়েট করা এখন আমরা তো কইতে পারতাম না আপনার এটা আপিলর রাইট থাকবো কি রাখ থাকতো না ইন কয়েকটা লিম্বু আছে যেমন একটা কথা হয়েছে আপনি রাইট বা বিদেশ ডুকছো নি লিগেল স্ট্যাটাস লইয়া কোনো ধরনের বিচার লইয়া ডুকছো কি না সেকেন্ড হইল গিয়া যদি না ডুকিয়া থাকো তাহলে কীভাবে আইসো এটা হোম অফিসে কনসিডার করবা তার দইল গিয়া আপনি কইস আপনার যে বেমার যেটা স্কুবেঞ্জিয়া এটার লাগি আপনি আপনার মেন্টালি মেন্টাল হসপিটাল থেকে বা ডাক্তারের কাছ থেকে অথবা জিপির কাছ থেকে আপনি লেটার আনছো ইয়েস এটা অ্যাকাউন্ট করা হইব এটা 
কোনো ধরনের হোম অ্যাকাউন্ট করা হইতো না আপনি জানেন জানি কারণ এখান তো ব্রিটেন এবং ডাক্তারে যেটা লেখন এটা অ্যাকাউন্ট করা হয় তো আপনি এখন আমরা প্রিডিকশন করে হইতাম নাই আপনারে যে এটা রিফিউজ হয়ে যাব আর প্রিডিকশন করে হইতাম নাই রিফিউজ হইলে আপিলর রাইট থাকতো না আমরা আশা করম কথা আপনি ও যে এপ্লিকেশন করছে আপনি লিগেল হই বা ইনশাল্লাহ আপনার অলতা নোহা হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নোহা হয়েছে আমরা আশা করি আর আপনার তাহার একটা স্টেটাস ই দেশে দেওয়াইব এর বাদেও যদি আল্লাহর হুকুমই যায় ওয়ে না দেন আপনি কিতা করতে পারবায় অফকোর্স এসাইলাম কোনো রিভিউজ হইলে এটা ইউজুয়ালি আপিলর রাইট থাকে হয়তো আপনারটা থাকবো কি না তো আমি জানি না ইউজুয়ালি থাকে তাহলে তো আপনি কৌটো যাইতে পারবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজর গেছে আপনি সপ্তাহে আলাপ করতে পারবা মারতে পারবা সো আপনার আমি হইমু আপনি একটু ওয়েট করুক কা আপনি আয়ু তাস করে না জানি আর আপনি ওয়েট করুক ইনশাল্লাহ আমি আশা করি আর একটা বালাজি জাটাইব ধন্যবাদ আপনার থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই দর্শক আপনারা অনেকেই মনে করেন যে এখানে চ্যানেলে তো কল করলে যেহেতু তারা খালি ইমিগ্রেশন লইয়া মাত্র খালি ইমিগ্রেশনের কোয়েশ্চন তারা আসলে এটা লিগেল অ্যাডভাইস আপনার এনি সর্ট অফ কোয়েশ্চেন আপনি লিটিগেশন লইয়া মাত্রা ফারেন ল্যান্ডলর টেনেন্সি লইয়া মাত্রা ফারেন বাউন্ডারি ডিসপুট লইয়া মাত্রা ফারেন ব্যাঙ্কাপসি লইয়া মাত্রা ফারেন ফ্যামিলি ম্যাটার লইয়া সো এনি সর্ট অফ মানে লিগেল কোয়েশ্চেন লইয়া আপনারা করতে পারেন আমরা আপনারা রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব তার রিজন আমরা ইমিগ্রেশন লইয়া বেশি মাতি এখন আমরা কল বেশি আয় যেহেতু ইমিগ্রেশন সো আমরা ইমিগ্রেশন লইয়া মাতি বাট উই আর কোয়ালিফাইড লইয়ার সো আপনার এনি সর্ট অফ লিগেল অ্যাডভাইস দরকার হইলে এনি এরিয়া আমরা রে প্লিজ আপনারা কল করবা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি কলার আপনি লাইনে আছেন আমাদের সাথে আপনার প্রশ্ন কি বলেন আমাদের জন্য আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা ভাই একটা ফ্যামিলি ম্যাটার আছে আমি সামান্যটা জেনে তুলতে পারলে কি ভাই জি প্লিজ খোকা কলার আপনি খোকা আপনি আপনি আসুন मोबाइल लाइन टाइम लगे আপনি টিভি বন্ধ কইরা আমরা লগে মাতাউকা তখন ইজিলি আপনি ক্যাচ করতে পারবা আমরা কিটা কইরা জি 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 আমি টিভি অফ করে দিছি এখন জি প্লিজ এখানে ডোমেস্টিক এন্ড পাইরেট কেস একটা আমার আত্মি আগরন তার ওটা করে তার পরে তারে রেস্টুরিয়া মানে কাস্টাই তার আছে কাস্টাই তার আকার করে 24 আওয়ার ভিতরে তারে সার্ভে সারার পরে এখন একটা পুলিশ কেস চলে পুলিশ কেস চলার পরে তারা পুলিশ কেস না খালি रंग डेक्शन लगे <laughs> रिजेक्टन कर ওপেন করার পরে ওখান থেকে ইনভেস্টিগেশন করে করার পরে বারিমাল থেকে তারা একটা বারিমাল কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে তার পারমিশন লইছে আর টু ডেট পারি বলে ফুলিছে ও তো একটা ফর্ম আইছে আমার আত্মীয় গেছে আবার পরে ওখান তারা কোর মানে লিগালি সলিসিটর করে যে ফর্ম দেওয়া লাগতো না তারা একটা তারা নরমালি তারা দেয় তাই স্টেটমেন্ট একটা আছে ও স্টেটমেন্ট গুলো গাইয়া দিছে ওইসে এই অবস্থা সাইড করে সাইড খাইতে দিছে না ফিনতে দিছে না বাকি তার খাবার সব দিছে না সবগুলো মিথ্যা এরকম এক করছে না मानी चलित मास 
আপনার <laughs> <laughs> আছে <laughs> তো আমি যেখান ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা তাই যেখান হইসন ইয়েস একটা একটা কথা তাই হইসন যে প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশন করিয়া পুলিশে আপনার চারি দিছেন নট ফাইসেন না কোনো ধরনের কোনো ক্লু সেকেন্ড আরবার দেখা যায় মহিলায় তান বাচ্চা তিনটা লইয়া গিয়া আরবার অন্য জায়গাতে গিয়া এটা রি ইনভেস্টিগেশন লাগে দিছেন এখন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এটা রি ইনভেস্টিগেশন করে এটা নর্মাল প্রসিজিওর এমন কোনো প্রসিজিওর নাই যে এটা হাস কোনো প্রসিজিওর নাই আপনার আমি কইরাম আপনার মাধ্যমে আপনার ফ্রেন্ডে কোন জানি বা অথবা আপনি জানিয়ে রাখো কা যে সাধারণত ডোমেস্টিক আমরা কন্টিনিউ করবো কোয়েশ্চনের আনসারটা কিন্তু তার আগে আমরা চলে যাবো ছুটি একটি ব্রেকে দর্শক আপনারা কোথাও যাবেন না দেখছে এখন চ্যানেল এস লিগাল অ্যাডভাইস কিছুক্ষণ পরে আবারও আসছে আপনাদের সামনে ধন্যবাদ দর্শক ব্রেকের পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এসের পর্দায় দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল এস লিগাল অ্যাডভাইস যথারীতি আপনাদের সাথে আছে আমি সলিসিটার দেওয়ার মেহেদি আমরা ব্রেকের আগে একটি কোয়েশ্চেন নিয়েছিলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিলে যে আসলে কেন পুলিশ ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন করলো এবং কনক্লুশন টানার পরে আবার কেন রি ইনভেস্টিগেশনের দরকার হলো এটা বেশ মানে ফ্রিকুয়েন্টলি আজ একটা কোয়েশ্চেন আমরা একটু ডিটেল আলোচনা করব যাতে সবার একটু সুবিধা হয় যারাই এইরকম সিচুয়েশনে পড়েন তারা মনে হয় যে আমার জন্য কেন আইনটা এত হার্স হচ্ছে আসলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলো কমন প্র্যাকটিস তো লেটস ডিসকাস দিকে আমাদের এক্সপার্ট কি বলে নেই ব্যাপারে মাসুদ ভাই এইসব সিচুয়েশনে আসলে কীরকম আরে আরে একটা জিনিস হয়েছে কিতা ও যে উনি কইলা তানোর পুলিশে তানরে নিশ্চয় নেওয়ার পরে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন করছেন সাধারণত যে সময় পুলিশে অ্যারেস্ট করো নিয়ার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রাখার কারণ হইল গিয়া একচুয়ালি যদি কোনো হার্ম হইয়া থাকে কিচ্ছু ইয়া থাকে তো তাইন কোল্ড এন্ড কাম ডাউন হইবা লাগে তান সেফটির লাগে তানে রাখা হয় এবং রাখার পরে যদি তাই তাই মনে করেন যে একটা ইন্টারভিউ লইবা ইন্টারভিউ লোয়ার পরে মনে করেন যদি তাই রিয়েলি কোনো ধরনের এটা ইনভলভ নাই অথবা ফার্দার জানার দরকার দেন বেইলোর মাধ্যমে তাহলে ছাড়া হয় আমি শিওর আছি তাই বেইলোর মাধ্যমে প্রথমের দিকে আসলা এবং কনস্ট্যান্টলি বেইল এক মাস পর পর অথবা পনেরো দিন পর পর অথবা দুই মাস পর পর একটা ডেট দেওয়া হয় তাই যাইবা লাগে আইবা লাগে তার কারণ হয়েছে কি তা যে তাই আজিরা দিবা এর ভিতরে পুলিশে ইনভেস্টিগেশন করবা করিয়া দেখবা কোনো ধরনের কোনো ক্লু আছে কি না এই কেসর ব্যাপারে যখন পার্টিকুলার ক্লে কেসর ব্যাপারে আমি দরিয়া নিলাম থান কেসর ব্যাপারেও যখন পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে এটাত কোনো ধরনের কোনো এলিগেশন পাওয়া গেছে না আনফাউন্ডেড দেন পুলিশে করছেন কি তা এটা ডিসচার্জ করে লিছ নি কেস থাকিয়া তো শেষ হয়ে গেছে যেহেতু ই মহিলা আবার এটারে তাই অন্য ধরনের কেস আনছেন এখন আনার পরে যে কেস হয়তো থানোর বাসায় আর কি যেটা তাই কইছেন যে তানে খাওয়াই সৈন্য রাখছেন না মাইদুর খরসন এই ধরনের যদি কেস হইয়া থাকে তো ইনো একটা জিনিস আছে কোনো স্পাউজ এক স্পাউজ আর স্পাউজের যদি কন্ট্রোলিং এন্ড কোহেসিভ কন্ট্রোলিং শব্দের তো হইল কিন্তু ওয়াইফরে কন্ট্রোল করিয়া রাখিয়া করতে বাড়িতে দেওয়া নাই খাইতে খাইতে দেওয়া নাই পয়সা দিতে নাই তার মোবাইল ইউজ করতে দেওয়া নাই আর কোহেসিভ হইল গিয়া তানে ফোর্স করিয়া তানে রাখা তো এই ধরনের যদিও এটা আবার ক্রিমিনাল অফেন্স আর এটা যদি তাই আনিয়া তখন এলিগেশন তাহলে সাধারণত এটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এটা পুলিশে ইনভেস্টিগেশনের ক্ষমতা দেওয়া হয় আর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এটা হিয়ারিং করুন করিয়া দেখুন যে অ্যাকচুয়ালি ইনো কোনো ধরনের কন্ট্রোলিং এন্ড কোয়েসিভ আসিল নেই এটা আবার 
ক্রিমিনাল অফেন্স এটা যদি ফাওয়া যায় পুলিশের ইনভেস্টিগেশন থাকে তাহলে তার একটা পানিশমেন্ট হইব আর যদি না পাওয়া যায় এটা যদি ট্রু না হয় তাহলে সাধারণত এটা তো আর কিন্তু হইতো না অ্যালিগেশন আবার আনফাউন্ডেড হইয়া ডিসচার্জ হয়ে যাবে এখন তান কোয়েশন হইল গিয়া আজ যতদিন ধরিয়া খালি পুলিশে আমরা আন্ডার আনিরে কন্টিনিউ করে ইনভেস্টিগেশন করা লাগে ইয়েস পুলিশে তো একটা মেটার করা না দেন তো কত মেটার করা লাগে তো আপনার এটা হয়তো তেন তেন ইনভেস্টিগেশন করা হয়তো যেভাবে ইনভেস্টিগেশনের তান তানোর ওয়ে আছে ঠিক ওভাবে মানে প্রয়োগ করিয়া এটা দেখতে চাইতা জানতে চাইরা যে আপনার রিয়েলি ই যে মহিলা কেস আনছো এটা রাইট কী রং এবং এটা যদি রাইট হয় না তো ওয়ান্স আপনার বেল্টটা তেন তানোর ডিসচার্জ করে নিলে বা আপনার ফ্রি হয়েছে বা আর যদি বেল্ট রাখার মানে হইল যদি এটা রাইট হয় তাহলে আপনার শো যে ফাইতা এবং চার্জ আনার বাদে আপনি পুলিশ স্টেশনও তাক যাইবা এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টও আপনি হাজিরা দিবা দাস দা প্রসিজার আর কি সো আপনি ইনো ড্রাইভার কোনটা নাই জেলা আপনি কইস আমরা রে আমি তো দেখলাম না আপনার ইনো কোনো অসুবিধা আছে কি না আর অ্যাকচুয়াল পার্সনের লগে মাতলে বা হতো বা ওয়ান টু ওয়ান যদি কোনো লয়ারও গেছে গিয়ে মাতো হয়তো অনেক জিনিস আপনি ও নেয়ারও কইতে পারছো না হয়তো তাই না আরও কিছু জানতে পারবা বুঝতে পারবা দেন আপনার হয়তো একটা ডিফারেন্ট অ্যাডভাইস হইব সো আপনার আপনি এখন কোন কথা রুপে আপনি ওয়ারি করার ধন্যবাদ আপনি এটা বাদ দিল ধন্যবাদ মাসুদ ভাই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে দেখি পরবর্তী কলার আমাদের কে আছেন লাইনে দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ব্রাদার জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ব্রাদার ভালো আছেন আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ জি थैंक यू আচ্ছা ব্রাদার আমার প্রশ্ন হলো দুইটা একবারে শর্ট জি কইলে আমি মানে ইউরোপিয়ান মানে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি যেটা কি মানে মনে রোকে আজনে তার মা আনতা কি বাংলাদেশটা কি জি বুঝছেন না তার ইউরোপিয়ান না করি জি তখন তার মা আনতে গেলে তো এক্সটেন্ড করছে জুনর ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এপ্লাই করা হয়েছে তো তাই মানে জুনর বিগিনিং এপ্লাই করতে পারবা নি এই নাম্বার ওয়ান আর কি আর নাম্বার টু হইলো ও তার মা যদি জুনর বিগিনিং যদি এপ্লাই করো না চাইতে পাইতে জুন পাড়ি দিলে কেমন ওর কা তাই আইলে সেটেলমেন্ট স্কিম যে যেটা করা লাগে এগুলো করতে পারবা কি না কারণ তারা তো ত্রিশ জুন হয়েছে মানে লাস্ট ডেট মানে সেটেলমেন্ট স্কিম করার লাগে বুঝতে পারছো না ভাই কারণ ধন্যবাদ <laughs> আমার পাদে পাসপোর্ট দিছে মার্চর এগারো তারিখ পাসপোর্ট এখন আমার কার্ড খান আবু দিছে না আমার চল্লিশ কোনো লেখা সাত দিনের ভিতরে যদি ফাই না টেন ডেজের ভিতরে আমি তার লগে যোগাযোগ করতাম এখন আমার চল্লিশ হাজারে কত হপ্তাহ তান্তে কইতে কইতে তান্তে দিয়ে ইমেল করা হয়েছে এখন ইমেল করে ইমেলের কোনো জোয়া পাইছে না এখন আমি কিতা করতাম পারি আপনার আপনার আমি কই আপনার কোয়েশ্চেন আমি বুঝলাম আপনার কোনটা করা লাগত না আমরাও সমান্ত কাম করি আমরা তো দেখি আর কত মানুষে কার্ড ফাইস হই না অনেক মানুষ আমরাও অ্যাপ্লিকেশন করছি বা এই ধরনের প্রসেস করছি তাই দেন ফাইরে না বিকজ ডিউ টু দ্য কোভিড আপনি কনসিডার করা লাগব এটা টাইমলি ও সব স্টাফ হলে আপনার অফিসও গিয়া খুব কম সংখ্যক স্টাফে কাম করা যেটা আপনার বায়োমেট্রিক কার্ড প্রডিউস করতা গুবা নাইতা বা নাইয়া পাঠাইতা স্টাফ শর্টেজ আছে কারণ জাইরা না কোভিড হলা গিয়া আর ম্যাক্সিমাম অকলেও কাম করা আপনার গড় থাকিয়া ডিস্টেন্স থাকিয়া সো আপনি এটা লইয়া ওরি ঘোরার কোনটা কারণ নাই আপনার যদি কার্ড আয় না ইনশাল্লাহ একটা ইমে আইব আপনার সলিসিটারে লেখছেন গুড কাম করছেন এবং তার সব ডিটেলস দিবা কোন জায়গা তাই যেন ডেলিভারি দিতা তারা আপনার এগুলো ডেলিভারি দিব ইনশাল্লাহ আপনি ওয়েট এনসি আপনি ওরি ঘোরার কোনো কারণ নাই ধন্যবাদ 
ধন্যবাদ কলার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সালামু আলাইকুম জি ওয়া जी वाले कुमार सलाम ये को का भाई आपकी तरफ से क्वेश्चन वाह क्वेश्चन तो लोग है हमें एक बहुत हमें इंडिपेंडेंटली पाई थी देखो ना हमें से यार देखो ना हमें से यार भाई सिटीजनशिप बोल लगते अप्लाई जी हमार हम देशो में एप्लीकेशन कर रही है इसमें हमारा जो आते हैं लीगल स्टेटस फिलो ना ओके लगी इंडिफिनिटलि তাইলে আপনি ওয়েট করা লাগবে আর কিছু সময় যেহেতু আপনি লিগাল ভাবে দেশ আইসো না কইছো অন্য জায়গা থেকে আইসো তাইলে আপনার এটা কেস আমরা দেখা লাগবো দেখিয়া বুঝি আপনার কোয়া লাগবো হয়তো আপনার ইগো আর পাঁচ বছর বাদেও করতে হইব অথবা এক বছর বাদে যেটা আপনি চিন্তা করা করা লাগবো এটা দেখা লাগবো আপনি কোনো ব্যান্ড আসো কি না আপনার খাগজ লেখা আছে এবং এটা ও অনুপাতে আপনার এটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হইব সো আপনারে আমি স্টেট ফরওয়ার্ড হইতে পারতাম না খেউ খেউর দেখা যায় আপনার কোনো ধরনের ক্রিমিনাল অফেন্স থাকে অথবা খেউরের দেখা যায় ইললিগেলভাবে আইসন খেউরে দশ বছর বাদে করা লাগে খেউরের পাঁচ বছর বাদে করা লাগে ডিপেন্ড অন আপনার ইগো কিতালে কি ধরনের ইয়ে দেওয়া হয়েছে সো আপনারে আমরা তো ইনো মানে আনা দেখি এই কাগজ স্টেট পেয়ে খুঁজতাম পারতাম না যে এক বছর হয়ে গেছে আপনি করি লক্ষ্য হয়তো আপনার ফেসাল হয়েছে ধন্যবাদ আপনারে ধন্যবাদ কলার আসলে অনেকগুলো মানে আপনার কোয়েশ্চনের অনেক রকম আনসার দেওয়া যায় বাট এটা দা মোর ইনফরমেশন আপনারা দিন বা অরিজিনাল ডকুমেন্টেশন দেখলে আরও রাইট ডিরেকশনে নেওয়া যায় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনি আমরা কল করার লাগে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে এখন কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আজ যে বাইসা সব আমি তো নিজে আনতাম যাই না জি তারা দুই ভাই ওতে না আরে ওর ফ্রেন্ড নে কইছেন জান বলা কি তারা দুই ভাই আছে তারা দুই ভাই নাম এটা গোল না मातृमियल होम हो मातृमियल होम वाइनारा तो वाइफर लगे समस्या हजबेन्ड इनो शेयर आईस एक मातृमियल होम जेहतु आगे लगे তানোর হয়তো কিছু ডিফেন্স আছে তো আপনার আরো অনেক ফ্যাক্টর হল দেখা লাগব আমি জানি না আমার কলিকে কিতা শেয়ার করব আপনার যদি কোনো শেয়ার থাকে আপনিও করুক আমি মনে করি আর এটাও রাইট হইব আর কি দর্শক খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন এগুলো মানে বেশ অনেক ফ্যামিলি তো ইয়া অনেক এসর মাইয়া মাতুনিয়া না মাতায় আরো পরে আরো দুই ফকে লিটিগেশন কি আরো হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করেন যেটা আগে জানলে হয়তো বা ইজি মানে সলিউশন আওয়া যায় এখানে ছয়টা ফ্যাক্টর মানে যা যখন তে কনসিডারেশন নেই ওয়াইফের বয়স কত হাজবেন্ডের বয়স কত ওয়াইফের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কিতা তার জব প্রসপেক্ট কিতা হাজবেন্ডের কিতা ওয়াইফের আর অল্টারনেটিভ এসেট কিতা আছে হাজবেন্ডের কিতা আছে বাচ্চা কয়টা খাল লগে থাকবো সো এখানে ইন জেনারেল যেটা প্রিজামশন কয় কি মানে অনুমান যেমন আমি যদি আপনার গড়ো যাই আপনি আমার চা অফার করবা এটা কোনো আইন না 
এটা যেহেতু আমরা দুইশো তিনশো বছর ধরে আমরা ওরকম হসপিটালিটি দেখাই একজন আরেকজনের করে গেলে সো অনুমান করা যায় আমি কোনো খানে গেলে মানে আমার চা অফার করাইব ঠিক ওরকম যা যখন এই রকম কেসগুলো যখন নেব হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের তখন তারা ফিফটি ফিফটি প্রিজামশন থাকি শুরু করে নাকি যে একজনে ফিফটি ফিফটি কইরা বা কইরা দিলে এই গুটি কইব এখন ইন জেনারেল তান যত আগের যেখানে যদি গড় কিনা হয় এখানে অন্যান্য যারা কন্ট্রিবিউশন কিতা তারা ডিপোজিট কই থেকে আইছে কীরকম অ্যারেঞ্জ করছিলা সবগুলো ফ্যাক্টর এখানে সামনে আইব যদি আমরা দইরা নেই যে হাজবেন্ডের তান ফকতা কি দিচ্ছেন ফিফটি পার্সেন্ট যা তাইন করের মালিক এখানে ওয়াইফকে এক্সক্লুড করার অপরচুনিটি তান খুব একটা নাই বাট কোন পার্সেন্টেজ ওয়াইফে ফাইবা কোনটা তাইন ফাইবা এগুলো ডিপেন্ড করবো যে কইলাম ছয়টা ফ্যাক্টর আছে ওগুলার উপরে কোন দিকে ওয়েট কতখান দেওয়া একজনে যদি সে একজন হাজবেন্ড যদি তাই যদি ডক্টর থাকেন ওয়াইফ যদি অর্ডিনারি জিসিএসি বা ওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে যা যখন মানে কোয়াইট অফ টেন ওয়াইফের প্রতি সিম্পেটাইজ থাক বা কারণ জব প্রসপেক্ট তান হাজবেন্ড থেকে কম বাইচেন যদি থাকে আন্ডার রেজ বাইচেন তারা মাল লগে থাকতো চাই থাকলে যা যখন ওদিকে একটু ওয়েট বেশি দিবা তো অনেকগুলো ফ্যাক্টর এগুলো মানে ভেরি করে আর কি তো আপনার লাগি সবচেয়ে ভালো হইব ওয়ান টু ওয়ান যদি অ্যাডভাইস নেই আর কি সলিসিটারের কাছ থাকে কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইন প্র্যাকটিস আমি কোয়াইট অফ ডিল করি যেটা প্রথম দিকে অ্যাডভাইস নিলে কিন্তু দুই পক্ষই বুঝলাও নেই আর কি যে আমরা ফেয়ার এনাফ আমরা হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ এখন খাম না কিন্তু মারামারি হই দিয়া আমরা দুইও সলিসিটারে আমরা রিচ বানাইমু কিন্তু আমরা এট মেয়াস খালি হাতে ফিরমু এর থেকে যদি আমরা ইফ উই কাম টু এন এগ্রিমেন্ট আসলে তো দুইজনের বাচ্চই আমরা আমরা যে একটা এগ্রিমেন্টে শেষ করি বেশি পাই কম পাই তখন এগুলো বাচ্চাইন্টের ফিউচারে লাগি থাকলো আর নাইলে দেখো এই কিতা মানে একজন আর একজনের খুব মানে হস্টাইল হয়ে যায় হ্যাঁ এইন ও পার্টে সাইন হ্যান্ড রেলেশন দিলে এইটা হেরা সাইরা হ্যান্ড রেলেশন দিলে এইটা মাঝখান থেকে পকেট বাড়ি হয় দুই সাইডের সলিসিটারের সো এটা লাগে আপনারা যে আগে ওয়ান টু ওয়ান একজন একটু অ্যাডভাইস নেই আপনারা লাগে ডিসিশন মেক করতে ইজি হইব এবং ফেয়ার থাকতে পারবা দুই পক্ষে যে আমরা বেশি বাড়াবাড়ি কোনো পক্ষের ওই করা ঠিক না সো বাট আপনি যে আমরা রিকোয়েস্টন করছেন এটা লাগে থ্যাংক ইউ অনেক আমরা ফ্যামিলি সকল আসেন আমরা কমিউনিটি তারা মাত্রা চাই না তারা বুঝে এটা মানে না মাথায় গিয়ে দেখা যায় একসময় গিয়ে এমনভাবে বাড়ে তখন মানে লিটিগেশন কোয়াইট অফ ভিয়াস হয়ে যায় তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার একটু শেয়ার করি আর একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে আর কি যে সময় একটা হয়তো দর্শকের কিছু হেল্প হইতে পারে কোনো কোনো সময় দেখা গেছে জাজগুলে কাউন্ট করুন যেমন এই বাই গোটটা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা কইলা বিয়ার আরও পাঁচ বছর আগে কিবা টান লোছে তানো তো ভাই বোনের সবাই একটা কন্ট্রিবিউশন আছে এটা ফ্যামিলি হোম বানাইব লাগিয়া এবং লোয়ার ফোরে দেখা গেল আপনার ই নয়া একজনের একজন স্পাউজ আইস ইগোর আয়া তাকরা আর রিয়েলি এটা তো কম্বাইন্ড আগর মানে ফ্যামিলি এটা বিল্ড আপ করছে গতি ই স্পাউজের অনেক সময় রাইট অত সকাল ইনো মানে ইন্টারেস্ট যেটা অত সকাল ইয়ো হয় না আনলেস আনটি যদি বাচ্চা কাচ্চা যদি না থাকে যদি চিলড্রেন থাকেন একজন দুইজন আর স্টিল যদি হাজবেন্ডর যদি কোনো ইলা একোমোডেশন আপনি যেটা কইছেন তার ইনকামের অবস্থা বেশি ভালো থাকে তাই দেখা যায় ফার্দার আরও একটা একোমোডেশন দিয়া তার চিলড্রেনরে তাই রাখতে পারবা যাতে তান পার্টনার যারা আসো ইগোরের লগে তার বাই বই তারার যাতে কোনো রাইটও কোনো ধরনের ইয়ো হয় না তো এটার অল্টারনেটিভও তারা ব্যবস্থা করা লাগে কৌটে সাইন আর কি যে আপনি আপনার বাচ্চারে ইয়ো করা আপনি রেন্ট দিয়াও রাখা রাখার লাগে ব্যবস্থা করো কা যেহেতু আপনার ইশিয়ার অন্য মালের লাগে আছে তারার কোনো অসুবিধা হইতো না হাজবেন্ডেন <laughs> <laughs> বাট টেন ইয়ার্সে তাই যে মর্গেজ দিয়া যায় রা দ্যাটস বিকজ তান ওয়াইফে বা চেন্টারে রাখের সো তাই ফুল টাইম জবও যাইতে পারলা সো এখানেও একটা ট্রাস্ট ফর্ম হয়ে যায় এটা কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট সেও পয়সা দিয়ে এগো চালায় রা বাট ডাজ নট মিন তান পয়সা হয়ে সপ্তাহ ওয়াইফে যে পয়সা নাই দিয়া যে সাপোর্ট দেয় রা ওটার লাগে তাই মানে ইনাবুল হয়ে রা তাই ফুল টাইম জবও যাওয়ার লাগে সো এটা এটা বেশ টেকনিক্যাল পয়েন্ট অকল আছে ওখানে আমি কইছি আপনি ওয়ান টু ওয়ান এডভাইস দিলে আরও বা আরও অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমি করলে আপনার রাইট ডিরেকশনে নিতাম ফাল্লা মনে বাট ওনে আরও আমরা অনেক মানে ম্যানেজ করে রাখি কোয়েশ্চেনগুলো করা লাগে সো আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন এরপর আপনি ওয়ান টু ওয়ান একটু অ্যাডভাইস নিবা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম পয়লা তো আপনারা ধন্যবাদ দিলাম কমিউনিটির মানুষের আপনারা ভালো একটা সুন্দর অ্যাডভাইজিং করলাম থ্যাংক ইউ আর আমার কি আপনার এই প্রোগ্রাম দেখার লাগে যে আমার কোশ্চেন হলো কি আমার আমার জি হইছে ও 10 ইয়ার্স রুটে লিফট টু রিমেইন পাইছে
আমি মেরিট করছি এখন আমার এরপরে আমার সারকামটেনশন একটু চেঞ্জ হয়েছে আমার মেডিকেল গ্রাউন্ড আছে আমি দুই আড়াই বছর তিন বছর ওই যারা মার্জি হয়েছে ও একটা বাইপাস অপারেশন করছে এটা এটা কোনো সাপোর্ট দিয়ে আমি আমার ফ্যামিলি কোনো ইয়ে করতাম পারবো না অ্যাপ্লাই করতাম পারবো না ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চন আপনার ইগু আসলে আপনারও তো হেল্প করতে পারলে ভালো আসছিল আপনার যে টেন ইয়ার্স রুটে আপনি যে ফাইসুইন এটা কোন বেসিসে ফাইলে আপনি প্রাইভেট লাইফ এখন দেখুন এটা আমার কাছে মনে হয় না ইগু বেরিয়েশন ওইব করিয়া অত সহজে যে আপনি আপনার ইনডিফিনিট লিভ পাইতা এটা ফয়লা হতে হইলো এটা সম্ভব হইতো নাই সেকেন্ড কথা হইল আপনি আপনার ফ্যামিলি লাগি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারল না যদি আপনি গুড একটা জব করতা এবং আপনার যে জব আছে এটা দিয়ে আপনি আরও আপনার স্পাউজরে আনিয়া রাখতে পারবা খাওয়াইতে পারবা এই ধরনের এবিলিটি যদি আপনি দেখাইতে পারতা ফুল যেটা পয়সা লাগে একজন স্পাউজরে আনতে আপনার যতদিন বিশ্বাস আছে আড়াই বছরের ও সমান উয়েতে আপনার ওয়াইফরে হয়তো আপনার ই হেলথর কারণে আপনি এটারে স্পেশিয়াল রিজন যেটা কম্পাশনের গ্রাউন্ডে হয়তো আপনি আপনার ওয়াইফরে আনতে পারলা মানে ও কারণে লাগিয়া তো আপনি তো ই সিচুয়েশনও নাই তো আপনার আরও জিনিস আছে আপনার আমি কইতাম পারি আপনি হোম অফিসও হয়তো ট্রাই করিয়া দেখতে পারেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েবার হইতে পারে যেটা আপনি এখন তো ক্লেম করতে পারেন না বেনিফিটও হল আপনার যেহেতু শারীরিক অসুবিধা এবং ডি টু কোভিড আপনি হয়তো এখন তাই তাই হয়তো পাবলিক ফান্ড যেটা প্রোহেবিটেড আসিল ওটা হয়তো লিফট করিয়া আপনার এ পাবলিক ফান্ড অ্যাক্সেস করা লাগে হয়তো পারমিশন দিতে পারেন ওইটুকু আপনার সুযোগ আছে আর আদার দেন আপনার ফ্যামিলি লাগে যেটা কইছি এটা ছাড়া আমার গেছে মনে না যে আপনি সাকসেসফুল হইতে পারবা করিয়া তবু আপনার যদি মনে হয় অন্য করে গেছে একটা অ্যাডভাইস আপনি লইয়া দেখতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মাস্টার দেব আমরা একটা কল নিব কিন্তু আমরা আনসার দিব এসে ব্রেকের পরে দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আকো কো আফটার স্টুডিওতে আছেন জি আমরা আমার নাম আফজল ভাই আমি লন্ডন থেকে কল করছি জি थैंक यू আফজল ভাই কো কো আপনার প্রশ্ন কি তা আচ্ছা আমার প্রশ্ন হলো এটা আমি নাই আমার দামানদারি আমার দামান 2004 তাই না আসছে জি আমি তো তো অবশ্যই করছেন তাই এই বছর কইয়া তাই সারটা কইয়া দেখতে কি ভালো আছে ভালো আছে আমি ছোটরে কইয়া ভালো আছে গিয়া বিয়া কইয়া তাই আইছো আইয়া হই বছর তার পরে তার ডিভোর্স হই গিস জি ডিভোর্স আর পরে আর আর আই বছর মানে সবমুট বাংলাদেশে হাসপোর্ট দিয়া ডাইরেক্ট ইয়ে করতাম কলার আপনি আমরা ব্রেকের পরে আমরা আনসার দিব বাট আপনি আমাদেরকে ফোন করবেন মাসুদ ভাই আমরা এখন ব্রেকে চলে যাব ব্রেকের পরে আমরা আমাদের কলারের যে আনসার এটা দিয়ে আমরা শুরু করব কলার আপনারা দর্শক আপনারা কোথাও যাবেন না দেখতে এখন চ্যানেলে লিগাল অ্যাডভাইস কিছুক্ষণ পরে আবার আসছে আমরা আপনাদের সামনে ধন্যবাদ দর্শক ব্রেকের পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এসের পর্দায় দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল এস লিগাল অ্যাডভাইস যথারীতি আপনাদের সাথে আছে আমি সলিসিটার দেওয়ান মেহতি আমরা ব্রেকের আগে একটি কোয়েশ্চেন নিয়েছিলাম আমাদের কলারের কাছ থেকে এই আনসারটি দিয়ে আমরা শুরু করব তারপরও আমরা যথারীতি আপনাদের কাছে আসবো এবং আবার আপনাদের প্রশ্ন নিব এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে থাকবো মাসুদ ভাই আমাদের যে লাস্ট কলার উনি বলেছিলেন যে উনি ওয়ার্ক পারমিটে ওভার স্টেয়ার হওয়ার পরে দেশে গিয়ে আবার এসেছেন এবং আসা যাওয়ার মধ্যে আছেন ওভারঅল উনার পজিশনটা কি হবে 
আমি যতটুকু উনার মানে কেসটাকে যতটুকু বুঝতাম পারছি যে যার তান দামান্দ হয়েছিল আর কি যে উনি আইছিল ঈদে সওয়ার পরে বিয়া করছেন লিগেল হইছেন এবং তান ডিভোর্স হয়ে গেছে পরে এরপরে তাই দেশও গেছেন মনে হয় এখন তান দামান্দ হয়েছেন হয়তো আর তাই দেশও তখন দুই বছর যেটা তাকে মানে রিটার্নিং রেসিডেন্ট হিসাবে বাংলাদেশি পাসপোর্টও টু ইয়ার্স টু ইয়ার্স করে থাকে তো তাই এখন দেশও বিয়ে সাদি হয়তো করছেন কথা থাকি প্রতিমান হয়ে হলো আর কি আর এমন তাই আইন যায় দুই বছর ভিতরে আইন আবার ঠিক করিয়া আবার যায় গিয়া হয়তো তাই দেশও তাহারা এখন কত হইল ওইটা তাই সিটিজেনশিপ হইতে পারবে কি না ইয়েস সিটিজেনশিপ হইত হইলে একটা না পাঁচ বছর টাকা লাগব তো একটা না পাঁচ বছরের মাঝে যে একবারে বাংলাদেশও যাইতে পারত না এটা এটা নাই চারশো নব্বই দিন পর্যন্ত তাই টোটেল বাংলাদেশও থাকতে পারবা আর যে বছর তাই এপ্লাই করবা ও বছর নাইনটি ডেজ তাই বাড়া থাকতে পারত না নাইনটি ডেজ বেশি বাড়া থাকতে পারত না এটা ওই লোগিয়া মানে গভর্নমেন্টর রোল সিটিজেনশিপ লই বেলা গিয়া তো আপনি যেটা কইসন দর্শক আপনি শুনলেই কারণ বালা করে খেয়াল রাখবা আপনার দামান যখন দুই বছরের ভিতরে আইন আরবার যায় তাইলে তো তাই একটা না পাঁচ বছর থাকরা না তো একটা না যদি তাই দুই বছর থাকি একবার যাই তা হলি ডেট দেড়শো এইভাবে যদি পাঁচ বছরের ভিতরে টোটাল যদি চারশো ষাট দিন না সত্তর দিন এরকম পুরা শিওর নাই আমি ও অ্যামাউন্ট যদি তাই যাই গিয়া তাইলে কোনো অসুবিধা হইতো না কিন্তু একলগে এরবার চারশো ষাট দিন এটা রইতে পারত না এটা ওভার রং তো আপনারে আমি কইরাম যে আপনার দামান্দলকে আপনি শেয়ার করবা যদি সিটিজেনশিপ লইত হয়তো ফাইভ ইয়ার্স থাকা লাগব এবং ফাইভ ইয়ার্স থাকতে হইলে যে প্রসিজিওর ও ধরনের প্রসিজিওর তাই ফলো করা লাগবো দেন তাই ইয়ে করতে পারবা সিটিজেনশিপ লাগিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবা আর আপনি যে গেছেন বাংলাদেশে পাসপোর্ট দিয়া বাই চেন বাই চেন তো লাগিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবা নেই অফকোর্স করতে পারতা নাই সিটিজেনশিপ করতে পারতা নাই বাট বাংলাদেশে পাসপোর্ট দিয়া এন্টি ক্লিয়ারেন্স লাগি দেশ খাম দেখাইয়া তান ওয়াইফ এবং চিলড্রেন ডে তাই এন্টি ক্লিয়ারেন্স করিয়া আনিয়া লিভিং করতে পারবা দ্যাস দ্য প্রসিজিওর থ্যাংক ইউ আপনার ধন্যবাদ আহমাস ভাই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ আমার আপনার নাম আর আমার টেলিফোন নাম্বার জি ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যদি কারোর নাম্বার চান আমাদের কন্ট্রোল রুমে কথা বলবেন আমরা ওন এয়ারে দিতে পারি না কন্ট্রোল রুম থেকে নাম্বার নিয়ে নেবেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি আসসালাম আলাইকুম জি আপনি আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন আপনার প্রশ্ন কি বলেন আমাদের জন্য আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি জানি <laughs> আমার কাছে লাগে এবং ইনশাল্লাহ আপনি ফাইবার একটা আশা আছে আর যদি দেও না তবু আপিলর রাইট থাকব তো আপনি ওই করার কোনো কারণ নাই ইনশাল্লাহ ওয়েট এন্ড সি করুক কা আর আপনার লয়ারের লোক আপনি যোগাযোগ রাখুন জানি ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ কলার প্রশ্ন করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি কলার কোক আপনি স্টুডিওতে আছেন আমরা লগে আপনার প্রশ্ন কি তা কোক ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি <laughs> <laughs> আপনারে আমি কই বাসর যে আপনি ফাইন ফাইসেন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থাকিয়া এটা অফেন্স আর ই অফেন্স আপনি সিটিজেনশিপ লাগি আপনি ডিক্লেয়ার করা লাগবে এক 
দুয়ে লোক আপনার একটা স্পেন টাইম আছে ইভেন আপনি যদি মিষ্টিক করো একটা ইট অফ অফেস তারা সিটিজেনশিপর ব্যাপারে ভেরি কড়া করি আরোপ করুন বেড ক্যারেক্টার লাগে আর কি তো আপনার কাছে আমার অনুরোধ থাকলো আপনি সিটিজেনশিপ লাগিয়া এটা আপনার কোন দিন হয়েছে ও দিন থাকে এটা গনিয়া দেখা লাগব আপনার ইয়ে হয়েছে কি না ও স্পেন্ড টাইম হয়েছে কি না স্পেন্ড টাইম হওয়ার বাদে আপনি অ্যাপ্লাই করেন জানি আর এটা বেড ক্যারেক্টার হিসাবে দরিয়া নেওয়া হইব ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ মাসুদ ভাই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার পরবর্তী কলার কাছে যাওয়ার আগে একটু এই দর্শক এবং অন্যান্যদেরকে আমি যেটা একটা ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাই আপনারা যখন যে কোনো ইমিগ্রেশন ফর্ম ফিল আপ করেন তখন কিন্তু লাস্টের পেজে একটা ডিক্লারেশন থাকে এবং ওইখানে কিন্তু আপনি ডিক্লেয়ার করতেছেন যে এনি মেটেরিয়াল ইনফরমেশন আপনি ওইখানে তারা চাক বা না চাক আপনি ওদের সাথে শেয়ার করেছেন মানে আপনি ইউ আর ভেরি কোঅপারেটিভ তো এখানে যদি আপনি কোনো জিনিস ইন্টেনশনালি যদি আপনি স্কিপ করে যান তাইলে কিন্তু ওইটা ইভেন মানে উড বি ডিট্রিমেন্টাল ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশন কারণ ওইটা চাইলে ওই ইনফরমেশনগুলো তারা চাইলেই পাবে সো এটা মানে খুব মানে চালাকি না করে আপনি সুদা সাপটা যেভাবে চাচ্ছে ওইভাবে যদি দেন রাদার মানে মোর চান্স হচ্ছে কি আপনার ওইটা তারা ইজিলি নিবে সো এইসব ব্যাপারে ফর্মগুলো যখন কমপ্লিট করবে একটু কিছুটা টেকনিক্যালিটি আছে এবং আপনি অ্যাডভাইস নিয়ে করবেন তাইলে আপনি রাইট ডিরেকশনে যাবেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সেভেন বাচ্চাদের সেভেন ইয়ার্স স্কুলে গ্রান্ট লিপ টু রিমেন্ড পাইছি এখন জি এক্সটেনশন করতে হবে আফটার টু এন্ড হাফ ইয়ার জি তখন আমাকে কোন ফর্মটা ইউজ করতে হবে আর আমি যদি ফ্রি এক্সামের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চাই এটা কতদিন আগে করা লাগবে ওকে আপনার আপনার যে বাচ্চাইন্ত রুলে আপনি টেন ইয়ার্স বাচ্চাইন্তর কারণে আপনি সেভেন আন্ডার সেভেন ইয়ার বাচ্চাইন্তর কারণে আপনি টেন ইয়ার্স রুলে পাইছেন টেন ইয়ার্সর লাগে এখন আপনি কোন ফর্ম লাগে করা লাগবো এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যতটুকু জানতাম আপনি কইরা এফ এল আর এফ পি কিন্তু এফ এল আর এফ পি আপনি ফাইতা নাই এটা অনলাইনও করা লাগে অনলাইনও করলে আপনার লাগে নিজেও যদি করেন তাহলে আপনারা নিজে গেলেও অনলাইনও যেটুকু অ্যাপ্লিকেশন আরম্ভ করবা কেনে করতা কোন কতদিন আগে আপনি অ্যাপ্লিকেশন পাইছেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের নাম্বার দেওয়া লাগব দেন আপনি হইতে হইব আপনি কোন রিজনও লাগে অ্যাপ্লিকেশন করা অটোমেটিক ও ফর্ম ওগু আপনার ও জায়গাত আইব অনলাইনও দেন আপনি ও ফর্ম একটা ফিল আপ করবা এটা তার সিস্টেমে আপনার আনিয়া দিব আর আপনি যদি ফ্রি ওইবারও লাগে খরইন তো ফ্রি ওইবারও লাগে আমি হইমু আপনারে এটলিস্ট আপনার যদি দুই মাস বা তিন মাস আগে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবা এবং কইবা যে আপনার এখানে ফি ওইবার করতা আপনার সোর্স অফ ইনকাম কিতা লাগি নাই আপনার ডকুমেন্ট দেওয়া লাগবো ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেওয়া লাগবো আপনার ইনকাম যথা যথা ফাইন সপ্তাহ দেওয়া লাগবো আপনার এক্সপেন্ডিচার দেওয়া লাগবো এভরিথিং আপনি এই জায়গায় দেওয়া এটা ইজি জিনিস নাই আপনার কোনো যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে তাকে সপ্তাহ ডিটেলস দেওয়া লাগব আপনার কোনো লোন থাকলে আউটারও ডিটেলস দেওয়া লাগব দেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবা করার বাদে আপনার মাস দিন দেড় মাস দুই মাসের ভিতরে আপনার ডিসিশন হয়ে যাব আর সেম টাইমে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবা টোয়েন্টি এইট ডেজ টাইমও আর যদি অনেক সময় দেখা যায় যদি আপনার সময় দিয়ে ফার্সন না আর লেটার আইয়া আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন তাহলে আমি কইম আপনি লেটারও অ্যাপ্লিকেশন আপনি করতে পারবা যদি দেখা যায় যদি টাইম জার গিয়া আপনার আপনার রেজাল্ট আন না ফি ওয়েবারর আপনার এমনি যদি টাইম যায় গাড়ি অ্যাপ্লিকেশন থাকে তাইলে এই গুড রিজাল্ট আইবার আগ পর্যন্ত আপনি কোনো প্রবলেম নাই আপনার অ্যাপ্লিকেশন ভ্যালিড হিসাবে দরিয়া নেওয়া হইব আর আপনার রিজাল্ট আইয়া যদি রিফিউজও হয়ে যায় অথবা গ্রান্টও হয়ে যায় ওই তিনে টেন ডেজর ভিতরে আপনি করতে পারবা দাস্তা প্রসিডিওর তো আমি আশা করি আর আপনার আনসার পাইছেন ধন্যবাদ আপনারে ধন্যবাদ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ডাইরেকশন হিয়ারিং যেটা হয়েছে এটা আপনি গেছিলানি না আমি আপনারে থাকে 
চাইল্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্ডার এপ্লিকেশন করার বাদে আপনার আদার সাইড গেছে জান গেছে কি চাইল্ড জান গেছে তখন তান গেছে যায় অ্যাপ্লিকেশন তো যাওয়ার পরে তাইনো তান আপনার কিতা লাগি দেখাই তা না আর আপনার সাও কিতা লাগি দেখতায় দুটা জাজে দেখুন দেখানির বদে আপনার যদি মনে করেন জাজে আর কি দুটা সন্তুষ্ট যদি ওন তাইলে তো অনেক সময় লগে ইয়া দেওয়া লাইন যদি সন্তুষ্ট না ওন তাইলে ডিরেকশন ডাইরেকশন হিয়ারিং যেটা ওটা দেওয়া হয় অর্থাৎ আপনার আদার সাইডর জেন এপ্লিকেন্ট আসুন বা রেসপন্ডেন্ট আসুন আর আপনি এপ্লিকেশন করছেন দুয়ো জিনিস অন্য একজন আপনার লয়ার যাই বা হোসাইড থেকে আর একজন লয়ার আইবা আপনার বইয়া কৌটো এটা আলোচনা করবা আইদার টেলিফোনে এবার বেশিরভাগ হয় কোনো সময় জুমার মাধ্যমও হয় আর কোনো সময় ফিজিক্যালিও হয় যে কোন কোন কারণ এটা ফ্যাক্ট নেওয়া হইব এবং খেনে এটা ডিরেকশন দেওয়া হইব কিতা লাগি দেখা নিত না কিতা লাগি দেখা হইত জাজ কিতা খানে সন্তুষ্ট আসুন খেনে সন্তুষ্ট নাই আদার সাইডে কিতা সাইন আপনি কিতা সাইন দেন যদি দেখা যায় এটাত একটা সমস্যা আছে এটাত কোনো ভায়োলেশন আছে এটার ডোমেস্টিক এবিউজ আছে ইন চাইল্ডর কোনো হার্ম আছে অথবা দেখা যায় যদি ইন সোশ্যাল সার্ভিস এঙ্গেজ আছে এটার কয়ে সেকশন এইট রিপোর্টর দরকার পড়ব যদি দেখা যায় এটা চিলড্রেনের আরও কিছু ইন্টারেস্ট ইন অভিত আছে ইন সেকশন সেভেন রিপোর্ট লাগব কাফকাসর রিপোর্ট লাগব এই সপ্তাহ এখানও করিয়া যা যে ডিরেকশন হিয়ারিং কইয়া দিবা গই বগিয়া ফেক্ট ফাইন্ডিং হিয়ারিং আর হইব যদি কোনো এলিগেশন থাকে থাকে অথবা যদি ফেক্ট ফাইন্ডিং না লাগে ডিরেকশন হিয়ারিং অদিন আলোচনা করিয়া ডিসিশন বানাইব নইব নেক্সট হিয়ারিং ডে হৌদিন এটা অ্যাকাউন্ট করিয়া ওই সব রিপোর্ট উপরে ভিত্তি করিয়া ডিসিশন যা যে দিলেইবা আর যদি মনে করেন না এটা ওই তো না ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং একটা লাগব দেন আরেকটা হিয়ারিং করবো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এর বাদে গিয়ে ফাইনাল ডিসিশন হইব ডিপেন্ড অন এখন আপনি আশা করিয়া জানতে পারছেন যে ডিরেকশন হিয়ারিং কিতা ধন্যবাদ আপনারে ধন্যবাদ কলার কোর্টের ব্যাপারগুলো বেশ টেকনিক্যালিটি থাকে অনেক প্রি অ্যাকশন প্রোটোকল ফলো করতে হয় করার পরে কোর্টের অনেক কমপ্লায়েন্স বিয়া বাট এগুলো আসলে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে ইজি করার জন্য তো আপনি আপনার যে সলিসিটার ওনার কাছ থেকে আরও ডিটেইল অ্যাডভাইস নেবেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি অ্যাকচুয়ালি আমি নেন তামসে ইসলাম আমার দুইটা মেয়ে প্রচন্ডে আমি আই বছর হলো ইয়া ইসলাম কত বছর 2019 এ ইসলাম জি আগে <laughs> তো আপনার হই আপনার লাগি থাইন অটোমেটিক এই বাচ্চা থান আপনার যে ফয়লাজন থাইন ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগি এপ্লিকেশন করা লাগবো তো একটু কষ্ট হয় ইদানিং পাসপোর্ট পাই তৈলে কোনো সময় একটু যন্ত্রণা হয় বাট বালা এজন অভিজ্ঞ মানুষের হান্ডাত গিয়া আপনি যদি এপ্লিকেশন করেন আপনার কিচ্ছু করা লাগতো না এন ব্রিটিশ পাসপোর্টও পাই নিবা ডাইরেক্টলি আর ইনো বাক্যা কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে কলতা ফুলবিল করে দিলেইলে ইনশাল্লাহ বিকজ তান বাফ থান জন্মর আগে ব্রিটিশ আসলা আর সেকেন্ড বাইকটা থাইন তো ওদের সব বর্ণ হয়েছে থাইন অটোমেটিক ব্রিটিশ তার লাগি একটা ফর্ম ফিল আপ করিয়া আপনি পোস্ট অফিসে ছাড়িয়ে দিলে তার অটোমেটিক পাসপোর্ট আসবে ধন্যবাদ আপনার থ্যাংক ইউ বইন আপনাদের ফোন করছেন আসলে আপনার লাগে অতটা কমপ্লিকেটেড না আপনি একটু রাইট ডিরেকশন নিলে একটু অ্যাডভাইস নিলে আপনি ইনশাল্লাহ অ্যাচিভ করতে পারবো আপনি অ্যাপ্লিকেশনের লাগে আপনি রাইট ট্র্যাকও আসেন অলরেডি থ্যাংক ইউ আপনাদের বেটি মানুষ ইয়া সব আপডেট নেয় এটা এবং আপনার লিডারশিপ দেখা এটা সব প্রবলেম হোল সলভ করে এরা আপনি আরও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা আবার ফোন করবো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি একটা কথা জানতে চাইছিলাম আমার ভাই এখন তাইন উদ্দেশ্য লিগে লোক আছেন তাই রাখি বিশেষ পাসপোর্ট লই আইছে বা তাইন কোভিড নাইনটিন তাইন অবস্থা খুব খারাপ আছিল তো তাইন ফ্যামিলি লাগে আমরা এপ্লাই করছিলাম শুধু এক্সট্রা বাচ্চারে দিয়ে আর বউরে দিয়া তাইন আইসন তাই এটা বিচার দিছে ছয় মাসের এখন তাইন আরো তিন বাচ্চা দেশ রয়েছে এটা আমরা কোনটা করতে পারবো না লিগেলর কোনো ব্যবস্থা করতে পারবো না তাইন লাগে কোনো ধরনের কেস করা যায় কোনো আপনার 
তাহলে তো তাই রাইট অফ বেবরে আইছেন তো তাই তো ব্রিটিশ পাসপোর্টও লাগি এপ্লাই করিয়া ব্রিটিশ পাসপোর্টও বানাইতে পারবা ওয়ান হইল গিয়া আর সেকেন্ড হইল গিয়া আপনার যে বাইর ওয়াইফরে যে আনছেন তাই ছয় মাসের বিচা এখানে ভিজিট বিচা দিয়ে আইসেন নি তাই ও কোয়েশ্চেন আমি ওই দিকে যেটা মানতাম যে সিক্স মান্থ কি রকম গেল আপনারা আপনি একটা খাম করা লাগবো থাইনর যদি অহন তাইন ওদের টাকা লাগে তাই এপ্লাই করতে পারবা বাট এটা নিয়ম নাই ভিজিট ভিসা তো এপ্লাই করা লাগে হয়তো তার সিচুয়েশনের উপরে আপনারা এপ্লিকেশন করিয়া কোভিডর কথা কইয়া আপনারা দেখতে পারেন ট্রাই করিয়া তানে ফয়লা রেগুলারাইজ করা লাগব তাই মানে স্পাউজ হিসাবে আনা লাগব আর স্পাউজ হিসাবে আনলে দুই দুইও স্পা মানে প্যারেন্টস যদি ওদের সাথে হয় তাহলে বাচ্চাইন তো লাগে আপনার আন্ডার এজ বাচ্চাই নই যদি তাহলে ইনকাম আর বেস্ট দেখা নি লাগতো না আপনার আর ওই যে আঠারো হাজার ছয়শো বা বাচ্চা করিয়া আরও আড়াই হাজার আড়াই হাজার এগুলো দেখা নি লাগতো না তার লাগে আপনার অ্যাপ্লাই করবে আন্ডার সেকশন এইটোর আন্ডারে আপনি বাচ্চাইন তিরো জন দেওয়ার নিতে পারবা ইজিলি হয়ে যাব আপনার ধন্যবাদ কলার আশা করি আপনি আপনার কোয়েশ্চনের আনসার পাইছেন থ্যাংক ইউ ফোন করার লাগে আমরা পরবর্তী কলারের কাছে যাইরাম দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে তো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি দুটো জিনিস দিকে জানতে গেলাম জি প্লিজ ঠিক আছে নি আপনার মা যে যে শুনবো আপনি টিভি বন্ধ করে লও কা কইরা মা তো কা তখন আমরা তো আপনি ক্লিয়ার হুনতা পারবা আমরা মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আপনার ফেস করছি আমিনারম তোমার আর আপনি তানলগে টাকা অবস্থায় আপনি স্পাউস বিচার লাগে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করছো না আর আপনি মেডিকেল রেকর্ড থাকে তা এটা আপনার হলটা সংযুক্ত করছো আপনি না খালি পুলিশের রিপোর্ট দিয়ে করছো ওকে আচ্ছা যাই হোক আপনি মোটামুটি প্রসিডিওর আসো আপনি ওয়েট করো আর দেখো কিতা দাঁড়ায় এটার তো কোনো সার্টেনিটি নাই আর ইউজুয়ালি যদি এটা রিয়েল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হ্যাপেন হয় আর যেসব এলিমেন্ট থাকে এগুলো যদি থাকে না আর আপনার যদি ফর্ম এগুলো আপনি গাইয়া দিতে পারেন ইনশাল্লাহ এটা তো পজিটিভ হওয়ার কথা আপনি ওয়েট এন্ড সি কিতা দাঁড়ায় দেখো কা কিতা দাঁড়ায় ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ কলার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম 
মাসুদ ভাই আমরা যে লাস্ট যে কলার বা এরকম অনেকগুলো সিচুয়েশন আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলতে আমরা খুব মানে টিপিক্যালি একটা কনক্লুশনে চলে যাই যে মেনলি মেয়েরাই এটার ভিকটিম হয়ে থাকে ছেলেরা হয় না তো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে এবং পুরুষদের উপরে যে ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে আপনি যদি ব্রিফলি যদি এক মিনিট আমাদের দর্শক আপনি নিজেও লয় আর আমি কেতে আমি শেয়ার করতাম সাইরাম দর্শক ওনার কাছে আমার দিন ওয়ার কথা কি এটা আমার কাছে আনইউজুয়াল নাই আমি আমার লং টাইমের ইয়তে কি দেখছি এটা সমান রেগুলার এটা আমরা সব সোসাইটিতে পেন্ড হয় শুধু খালি মানে মহিলার ব্যাপারে না পুরুষের ব্যাপারে ঘটে মহিলার ব্যাপারে ঘটে এবার ঈদ ইয় কোভিডের সময় আমি অনেক দেখছি পুরুষের বেলায় আরও একটু বেশি হয়েছে এবং আমার কাছে অনেক ধরনেরও অনেক জানার সুযোগ হয়েছে এবং বোঝার সুযোগ হয়েছে সো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অনেক সময় ঘটে জেঠা থাইন কইসন মাইর দৌর কইসন ওই তো মাইর দৌর অনেক সময় ফয়সা করে লইয়া ঘটনা ঘটে অনেক সময় দেখা যায় আপনার বাচ্চা লইয়া চিলড্রেন লইয়া মানে একটা আর্গুমেন্ট হয় এটা লইয়া ঘটে অনেক সময় দেখা যায় কথা বাতা বিহেভিয়ার লইয়া সমস্যা হয় অনেক সময় দেখা যায় খাম খাজ লইয়া একটা সমস্যা হয় তো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বিভিন্ন সূত্রপাত থাকে তো স্পেশিয়ালি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ওইলে আর যদি কেউ আল্লাহ হাফেজ